Hai para nigi user dan kaum ibu kaum yang tegang ama pantat cowok Seperti bukan di judul video kali ini nyet Gua mau bahas nih ya Herem, herem, herem Yang cowoknya ngeherem Dan ceweknya kena herem Tapi cowoknya ngeherem Sekaligus ama adik dan kakaknya Enak dong bang Enak pala lo ha? Anak lo cacat anjing Tapi santuy, karena ini cuma anime, step brother, step sister, step piku itu hanya hal biasa. Jadi ya lu nikmatin aja. Buat kalian yang pengen nonton anime, tapi burung kalian itu pengen dibangunin ya nonton anime ini. Apa saja sih anime-anime harem dengan karakter kakak beradik yang saling menyukai? Yuk langsung aja kita ke list. Yang pertama, Trot. Kiss Axis Di dunia perkentuan, kalau punya kakak, satu aja itu udah enak. Lah ini, punya dua. Kembar lagi. Hoki bener nih bocah, sumpah. Apalagi, emak sama bapaknya bodoh amat sama mereka. Emang dasar kalian itu keluarga berdosa banget. Ceritanya, setelah ibu karakter utama yang bernama Keita ini meninggal, ayahnya ini menikah lagi dan membawa dua saudara kembar baru, yaitu aku dan Riko. Kedua kakak ceweknya ini itu kembar, guys. Nah... Si Keita ini nantinya bakalan jadi inceran pernapsuannya si kakaknya itu. Dan mereka ini bakalan jadi para pendosa banget lah ya. Ih, sok solimi lu bang. Soleha, lu gue cowok anjing. Keita ini emang gak terlalu suka melihat orang lain di sekolahnya, apalagi melihat mereka. Tetapi ketika dia ini mencoba untuk memasuki sekolah yang sama dengan kakak perempuannya, perlahan-lahan si Keita ini bakalan menjadi sangat tertarik dengan kakaknya. Penasaran? Kamu itu berdosa banget, Solimi. Emu-emu, semasokis masokisnya kalian sama Piko, karakter anime ini itu lebih parah masokisnya. Kalian itu mah nggak ada apa-apanya guys. Ceritanya mengenai karakter yang bernama Taro Sado guys adalah karakter utama pria yang ada di dalam anime ini. Dia ini adalah remaja yang memiliki sifat masokis. Ia ini menjadi masokis karena ulah seorang cewek yang bernama Yuno. Di awal cerita anime ini, dia ini jatuh cinta dengan seorang wanita. Nah, wanita itu bernama Tatsukichi guys. Tatsukichi ini membawa Taro ke sebuah klub untuk menyembuhkan sifat masokisnya. Nah, di sana dia bertemu dengan Mio dan juga Yuno. Mio ini punya hobi untuk menyiksa Sado dan juga Yuno. Meskipun mereka ini seorang masokis, Sado ini adalah orang yang baik karena dia ini mau menolong teman yang sedang dalam masalah, guys. Papa no Iyukoto wo Kikinasai Selain jadi om-om simulator, anime ini bisa dibilang juga anime tentang ayah-ayah simulator. Ya, nantinya gue bakalan ceritain kenapa kronologinya itu bisa dibilang seperti itu. Anime ini bercerita tentang Sagawa Yuta, seorang mahasiswa tahun pertama yang sejak kecil dia ini diasuh oleh kakak perempuannya. Lah, inces dong bang, enak. Bapak kau enak, mereka ini hidup susah pak Orang tuanya itu meninggal dunia sejak mereka ini masih kecil Jadi mereka itu hidup sendiri Mana ada enak, bapak lo enak, ha? Huh? Akan tetapi sekarang itu Yuta hidup mandiri dan membiayai kuliahnya itu sendiri Lantaran tidak mau merepotkan kakaknya yang udah menikah Lagian suami dari kakaknya ini punya dua orang anak dari pernikahan yang sebelumnya Nah dari pernikahan dengan sang duda tersebut itu Kakak Yuta ini melahirkan seorang putri yang kini berumur 3 tahun Wah cantik nih besok pengen gue jadi ini istri nih ya <laughs> Akan tetapi sayangnya kakak Yuta dan suaminya itu meninggal dalam sebuah kecelakaan saat bulan madu Jadi... Ceritanya baru dimulai nih guys Sebagian dari kalian kalau ngalamin hal begini pasti bakalan pusing Kalau nggak ya cuma cengar-cengir Mau tidak mau Yuta ini harus mengasuh ketiga ponakannya tersebut guys Dan memulai hidup barunya bersama mereka di kontrakan yang bisa dibilang kecil guys Nah disinilah kisah harem incesnya dimulai uh, Gak ngotak kan yang ponakan sendiri digituin woi Oni Suki, walaupun anime ini ceweknya krempeng-krempeng kayak pantat kalian, tapi untuk kisah romansnya dan unsur komedinya anime ini ya bisa dibilang lumayan lah, apalagi heremnya gitu. Buat kalian yang suka dikelilingi cowok gay, ya cocok nih buat kalian. Cerita anime ini tentang perkisahan kakak dan adik yang cukup-cukup uh, kentu, karena si kakak ini ingin sekali itu dianggap menjadi seorang wanita dewasa oleh adiknya sendiri. Jadi dia ini selalu melakukan hal-hal yang kentu-kentu. Dan merangsang kepada adiknya sendiri Nah enak ya jadi adik uh, Ya gitulah ya 
Suatu hari dia ini dengan sengaja menggeledah kamar adeknya dan menemukan sebuah majalah JAV bisa dibilang. Sejak kejadian tersebut itulah dirinya ini semakin gila melakukan hal-hal yang bisa dibilang kentu terkentu kentu 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 lah ya. Hah. Ori gasuki nanuwa imoto dake imoto janai ah susah amat anjing. Ya tentu. Buat kalian orang-orang yang punya cita-cita tinggi tetap menyerah dan putus asa. Itulah sebuah pesan yang bisa diambil dari anime ini guys. Meskipun telah berulang kali mencoba, mencoba dan terus mencoba, Nagami Yu belum juga berhasil tuh mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang penulis like novel. Sedangkan karya pertama dari adiknya itu si Suzuka langsung mendapatkan sebuah penghargaan dan akan segera diterbitkan. Lah si Yu ini udah tua nggak berbakat, hidup lagi. Hade. Namun oleh karena beberapa alasan, Suzuka ini tidak bisa menunjukkan dirinya secara terbuka kepada publik. Maka dari itulah dia ini meminta Yu agar menggantikannya tampil sebagai Tawano Chika, seorang penulis baru yang tergila-gila kepada adik perempuannya sendiri Nyet. Akaneru no Somaru Saka Suatu hari, karakter cewek yang bermayu Hikata Giri sedang bertengkar hebat dengan ayahnya di dalam mobil yang sedang melaju. Karena tidak setuju dengan perjodohan sepihak yang diatur oleh ayahnya, Yuhi ini memaksa keluar dari mobil dan kemudian bertemu dengan seorang cowok yang tidak tahu apa-apa atau tidak berdosa sama sekali, bernama Junichi guys. Dia ini sedang pulang dari sekolahnya. Meskipun tidak mengenal siapa laki-laki tersebut, Yuhi ini tetap menarik tangan si Jun ini dan memperkenalkan Jun kepada ayahnya sebagai pacarnya. Emang dasar ciwi-ciwi, seenak jidat mereka sendiri gitu. Cowok dirusak emang, ha? cowok itu dijaga. Dengan tujuan agar perjodohannya tersebut dibatalkan, tentu saja sang ayah ini tidak langsung percaya begitu saja dan menantang Yuhi untuk berciuman dengan si Jun ini itu guys. Lah, enak amat si Jun. Eh, bubar-bubar, perak kan ini ini. Kononaka ni Hitori Imoto Gairu Ketika ditinggal mati si bokapnya, karakter yang bernama Sogo ini diwarisi sebuah perusahaan keluarga untuk menjadi seorang pemimpin di perusahaan tersebut Dahlah, semua cowok anime memang hoki-hoki semua anjing Tai emang Lah enak banget nyet hidupnya si Sogo ini Udah dapat warisan, cuma dikasih satu tugas doang yaitu nyari pendamping hidup Dan dikirim ke sebuah sekolah untuk mendapatkan istri Mana sekolah itu emang ceweknya cakep-cakep semua emang nah, Kalau mirip Piko semua ya nggak apa-apa ikhlas gua Lah ini anjing <gih> Di saat itu juga tuh ya Banyak sekali tuh gadis-gadis yang mendekatinya Bahkan ada kasusnya nih seorang cewek Misterius menelpon dan mengaku sebagai adik perempuannya Dan ingin diam-diam menikah dengannya guys Ternyata yang ngaku-ngaku itu adalah salah satu gadis yang ada di sekolahnya guys Jadi sebenarnya kalau nih adik ceweknya ini ngaku dia ini siapa Udah kelar anjing anime ini Gak capek-capek kita nonton sampai si Sogo ini ngeherm Bah, emang si adiknya ini kagak ngaku anjing Ero manga sensei Apa? Waifu kalian segiri? <laughs> Waifu kok open BO hi. Bercerita mengenai karakter yang bernama Izumi Masamuni, seorang siswa SMA yang juga seorang penulis like novel. Nah mirip lah ya, sama dengan anime yang cowoknya itu hidupnya itu nggak guna, tapi ya hidup gitu. Bedanya anime ini itu adiknya itu ngelontai guys, dengan julukan Eromanga Sensei, tukang dojin yang paling gua demen lah ya, kalau bahasa Indonesanya. Meskipun Masamuni ini mengarang novel bersama Eromanga Sensei, namun dia ini belum tahu tuh bahwa Eromanga Sensei itu adalah adiknya. Dan juga menganggap kalau ilustrator tersebut itu adalah orang yang sangat menjijikan. Padahal, ya itu adik lu sendiri bodoh. <laughs> Dari situlah saat mengetahui Eromanga Sensei ini adalah adiknya, makin rumit tuh ceritanya apalagi si Sagiri ini udah mulai open BO secara online. Oni Ai Di anime ini ada sebuah kembaran yang bernama Himeko Uji Yaitu si Akito dan juga si Akiko Akhirnya mereka ini bertemu setelah terpisah karena kematian kedua orang tuanya Setelah 6 tahun tinggal terpisah Mereka itu tiba-tiba saja mulai hidup serumah guys Dikarenakan keinginan Akito ingin hidup bersama dengan saudaranya Lagian kan ya mereka kakak adek Lala, 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 apa apa lah ya Halal anjay, <laughs> Kamu itu berdosa banget pada awalnya semua itu baik-baik saja sampai si Akiko ini mulai menunjukkan perasaan cintanya kepada kakak laki-lakinya. Lah, enak dong anjing.
Nah itulah anime-anime harem Yang haremnya itu ada unsur kakak beradik guys Yang saling menyukai Apa saja sih anime-anime Inches the inches inches brother sister Brother sister step contract Yang paling kalian sukai <tulis>, Tulis ya di kolom komentar Seperti biasa tot Thanks for watching this video Saya Yusur Nekopi Undur Diri Sampai jumpa di next episode